হাই তো আজকের পর্বে আমরা এইচ টি এমএল এর লিস্ট আইটেম নিয়ে আলোচনা করব তো এইচ টি এমএল এর যে দুইটি লিস্ট সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সেই দুটি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন প্রথমে আমরা একটি ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলি তো ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এইচ টি এম এল ফোল্ডারে আমার যে ফাইলগুলো ক্রিয়েট করেছিলাম তো তার নিচে আর একটি ফাইল নাম দিব লিস্ট আইটেমস দেন এখানে ডট এইচ টি এম এল এখন এই ফাইলটা আমরা অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তাই না তো এই ফাইলটাকে আমরা ব্রাউজারে রান করব তো ব্রাউজারে আমি ড্রাক করে ছেড়ে দিলাম তারপর এইভাবে দেখুন ব্রাউজারে ফাইলটি চলে আসছে ব্রাউজারে রান হয়ে গিয়েছে বাট ব্লাঙ্ক কিছুই নাই তো আমি এটাকে মাইনাস করে রাখি এখন আমি যেটা করব লিস্ট আইটেমসে ক্লিক করব করার পরে ডাবল ক্লিক করার পরে খেয়াল করুন যে এটা আমাদের এডিটরে চলে আসছে তো আমি এডিটরে আগের ফাইলটা কেটে দিই এখন আমি এখানে এইচ টিএমএল ফাইভ কল করব কন্ট্রোল ই এইচ টিএমএল ফাইভ নেওয়ার পর আমি এখানে টাইটেল দিব লিস্ট আইটেমস তো যে দুইটা আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কমেন্টসের মধ্যে লিখি তাহলে অসুবিধা হবে না তো এক নম্বরে আছে হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আর দুই নম্বরে আছে আন অর্ডার লিস্ট অর্থাৎ আমরা এই অর্ডার লিস্ট এবং আনঅর্ডার লিস্ট এই দুই ধরনের লিস্টই ব্যবহার করে থাকে তো আনঅর্ডার লিস্ট এবং অর্ডার লিস্ট নিয়ে চলুন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এক্সাম্পলগুলি দেখে নেই তো আমি এখানে একটি এইচ টু ট্যাগ নিব নেওয়ার পর আমি লিখব যে অর্ডার লিস্ট অর্থাৎ এখানে আমি অর্ডার লিস্টগুলি ইউজ করব তো অর্ডার লিস্ট কিভাবে ইউজ করতে হয় বা কিভাবে লিখতে হয় চলুন আমরা লেখা শুরু করে দিই অর্ডার লিস্ট লেখার জন্য ট্যাগ ইউজ করতে হবে তো শুরু ট্যাগ ও এল এবং শেষের ট্যাগ আমরা ও এল এবং ক্লোজিং করে দিলাম দেওয়ার পর আমি এটা ইন্টার করে প্রেস করে নিচে নামিয়ে দিলাম তো এটা হচ্ছে অর্ডার লিস্টের প্রথম ট্যাগ এর মধ্যে আমি যে লিস্ট আইটেমগুলি দিব সেটার জন্য আলাদা একটি ট্যাগ নিতে হবে তো আমি এখান থেকে একটু নিচে নামিয়ে দিই তো সেই ট্যাগটি হচ্ছে এল আই শুরু এটা হচ্ছে শুরু ট্যাগ এবং এল আই শেষ করে দিলাম এটা হচ্ছে শেষের ট্যাগ দেওয়ার পরে দিস ইজ লিস্ট আইটেম তো খেয়াল করুন আমি যদি এটা আরো কয়েকটি নেই আর ডুপ্লিকেট করি কন্ট্রোল ডি প্রেস করে এবং সেফ দেই তো দেখুন এখানে রিলোড দিলে কি হয় অর্ডার লিস্ট এখানে খেয়াল করুন বাই ডিফল্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স চলে আসছে তাই না তো এটা হচ্ছে অর্ডার লিস্টের কাজ তো অর্ডার লিস্টে যদি আমি কিছুই না দেই তাহলে বাই ডিফল্ট এমনটাই শো করবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে আমি যতগুলো দেবো ততগুলো সে অর্ডার নিয়ে নেবে এখন আমি যেটা করব এটাকে কপি করব কপি করে আবার পেস্ট করব এখানে দেন এই লিস্টের একটি ভ্যালু দেব অর্থাৎ আমরা যেমন অ্যাঙ্কর টেক্সটে দেখেছিলাম যে অ্যাঙ্কর টেক্সটের একটি অ্যাট্রিবিউটস আছে যেমন এইচ আর ইএফ তার সাথে ভ্যালু দিয়েছিলাম তো এরকম এইচ টি এম এল ট্যাগে অনেকগুলি ট্যাগে এরকম অ্যাট্রিবিউটস আছে এবং সেই অ্যাট্রিবিউটস অনুযায়ী আমরা ভ্যালু ইউজ করতে পারবো তো ও এল অর্থাৎ অর্ডার লিস্টের অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে টাইপ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন তো এখন এটা হচ্ছে অর্ডার লিস্টের অ্যাট্রিবিউটস তো সেটার জন্য আমরা যদি এখানে লিখে দেই যে এ লেখার পরে আমি সেফ দেই দেন আমি এখানে রিলোড দিই দেখুন কি হয় তো খেয়াল করুন আমি এ লেখার পরে এ বি সি ডি ই এফ অর্থাৎ এভাবে যদি আমি আরও অনেকগুলি লাইন লিখি তাহলে একদম জেট পর্যন্ত চলে যাবে আচ্ছা তো এক এক করে আমরা কি কি টাইপ আছে একটু আপনাদেরকে দেখাই এরপর আমি এটাকে কপি করলাম কপি করে পেস্ট করলাম দেন আবার লিখি টাইপ বড় হাতের এ অর্থাৎ বড় হাতের অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি যে ক্যাপিটাল লেটার তো ক্যাপিটাল লেটার দিলে দেখুন যে এ বি সি একদম পারফেক্টলি শো হচ্ছে সবগুলাই ক্যাপিটাল লেটারে এখন যদি আমরা দেই যে আবার এটাকে পেস্ট করি পেস্ট করার পর যদি আমি লিখি এখানে আই এবং স্মল লেটার তারপরে দেখুন কি হয় রোমান সংখ্যা শো হচ্ছে তো এটা হচ্ছে ছোট হাতের অর্থাৎ স্মল লেটারে শো হচ্ছে তো আমি যদি সেম জিনিসটা একটু বড় অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটারে দেই তাহলে কি হয় দেখুন সেভ দিলাম দেওয়ার পরে রিলোড দেখুন সবগুলি ক্যাপিটাল লেটার শো হচ্ছে তো এটাই হচ্ছে অর্ডার লিস্টের কাজ অর্ডার লিস্ট 
আপনি যখন কোনো কিছু অর্ডার অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ সাজাতে চাইবেন তখন এটা আপনাকে ডিফাইন করে দিতে হবে অ্যাট্রিবিউটস এর মধ্যে আর যদি আপনি অ্যাট্রিবিউটস না দিয়ে ডিফাইন করে বা বলে না দেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অটোমেটিক্যালি ওয়ান টু থ্রি এভাবে শো হবে তো আশা করি অর্ডার লিস্ট আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে যেটা আছে সেটি হচ্ছে আনওয়ার্ডার্ড লিস্ট তো আমরা এর নিচে শুরু করে দিই তো আমি এইচ টু ট্যাগ নিব আনওয়ার্ডার্ড লিস্ট লেখার পরে আমি এখানে স্টার্ট করে দেবো আনওয়ার্ডার্ড লিস্ট লিখতে হলে আপনাকে প্রাইমারি ট্যাগ হিসেবে যেটা দিতে হবে ইউ এল অর্থাৎ এটাকে অবশ্যই লেস দেন গ্রেটার দেনের মধ্যে দিতে হবে দেন আমি শেষ করব তো এখন আমি এখানে ইন্টার দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলাম তারপরে যেটা করব আমি এর মধ্যে এল আই অর্থাৎ লিস্ট আইটেম তো আপনারা যেহেতু জেন কোডিং ইউজ করছেন তো আপনারা সরাসরি এল আই দিয়ে কন্ট্রোল ই প্রেস করলেই দেখবেন চলে আসছে তো এর মধ্যে আমি দিব যে দিস ইজ আন অর্ডার সরি লিস্ট এখন এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করব তো দেখুন ডুপ্লিকেট করার পরে আমি কন্ট্রোল এজ দিয়ে সেফ দিলাম সেফ দেওয়ার পরে কি হয় আমি রিলো ডিলে দেখতে পাবেন আনঅর্ডার লিস্টে দেখুন এরকম ডট 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 শো করছে তো আপনারা যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টস নিয়ে কাজ করেছেন তারা হয়তো বা এইগুলোর সাথে পরিচিত আছেন যে এই ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার তারপরে এই ধরনের যে ডট ডটগুলো ওয়ান টু থ্রি এগুলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে খুব বেসিক জিনিস যারা কম্পিউটারে বেসিক জেনে তারা এগুলো অবশ্যই দেখেছেন তো আমরা স্টেমেল কোডিংয়ে এই ধরনের জিনিস লিখতে হলে এভাবে লিখতে হয় তো এখন আমরা দেখব যে আনঅর্ডার লিস্টের আর কি কি অ্যাট্রিবিউটস এবং কি কি ভ্যালু রয়েছে তো সেটার জন্য আমরা আনঅর্ডার লিস্ট কপি করে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে কি কি দেওয়া যায় তো এখানে দুইভাবে আপনি লিখতে পারবেন তো যেহেতু আমরা স্টেমেলে করছি তো আমরা স্টেমেলে লিখব টাইপ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন দেন আপনি এখানে দিতে পারেন নান দেওয়ার পরে সেভ দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন কি হয় এটা আসছে ঠিকই বাট কিছুই আসে নাই সাইডে লেফট সাইডে কিছুই নাই তো আরেকটা কি দেওয়া যায় আমরা এটাকে কপি করলাম করে আবার পেস্ট করব এখানে টাইপ ইকুয়াল আমি যদি এখানে দেই ডি আই এস সি ডিস্ক বলে যেটাকে তো আমরা এখানে রিলোড দেই রিলোড দিলে খেয়াল করুন যে অর্থাৎ এই যে সেম যে গোল গোলগুলি অর্থাৎ ফুল স্টপ বলেন বা যেটাই বলেন তো সেগুলো এখানে শো করছে এখন আমরা আসি এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করি করার পরে আমরা যদি আবার লিখি যে সার্কেল সার্কেল দেওয়ার পরে সেভ করলাম সেভ করার পরে দেখুন রিলোড দিই তো রিলোড দিলে দেখবেন যে সার্কেল শো হচ্ছে অর্থাৎ ভিতরে আপনার যে ডার্ক কালারটি রয়েছে সেটি কিন্তু উঠে গিয়েছে জাস্ট একটি সার্কেল শো হচ্ছে এরপর আমি এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করলাম আবার ডুপ্লিকেট করে আমি যদি দিই স্কোয়ার তো স্কোয়ার লিখে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে আমরা এখানে রিলোড দিই তো দেখুন এখানে স্কোয়ার সেভ শো করছে তো এখন এই স্টাইল এইগুলো কিন্তু আপনারা পরবর্তীতে স্টাইল করতে পারবেন যখন সিএসএস শিখবেন বা যে কোয়ারি শিখবেন তখন জাফা স্কিপ যে কোয়ারি এগুলো সিএসএস এ ধরনের যে কোনো কিছুতে আপনি স্টাইল করতে পারবেন তো যে যার যেটা সুবিধা হয় সে সেটা দিয়ে স্টাইল করে তো আমি আপনাদের যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করব তো এই ছিল আমাদের সার্কেল এবং এটা হচ্ছে আমাদের আন অর্ডার্ড লিস্টের টাইপ এই চার ধরনের টাইপ আমরা ব্যবহার করি আর উপরে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে অর্ডার লিস্টের টাইপ তো আশা করি আন অর্ডার লিস্ট এবং অর্ডার লিস্ট সম্পর্কে আপনাদের একটি ধারণা এসেছে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ